హలో ఫ్రెండ్స్ నేను సౌజన్య వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గ్రో ప్లాన్స్ మనం అవుట్డోర్లో ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది చూస్తూనే ఉంటాము అది పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలు అయి ఉండొచ్చు లేక ట్రాఫిక్ పొల్యూషన్ అయి ఉండొచ్చు ఇంకా చాలా రకాలైనటువంటి కారణాల వల్ల మనకి అవుట్డోర్లో ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అలాగనే మనకి ఇండోర్లో కూడా ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది అది ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే అది బయట ఉన్న ఎయిర్ పొల్యూషన్ కన్నా కూడా రెండు నుంచి ఐదు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది మనము మోస్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ మనం ఇంట్లోనే స్పెండ్ చేస్తాము అండ్ హౌస్ వైఫ్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టైం ఇండోర్లోనే ఉంటారండి సో మనకి ఈ ఇండోర్లో ఎయిర్ పొల్యూషన్కి గల కారణాలు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇండోర్లో ఎలాంటి కెమికల్స్ ఉంటాయి అండ్ వాటిని మనం మొక్కల త్రూగా ఎలా అయినా మనము నివారించగలమా అండ్ ఇంకా వాటికి ఎస్పెషల్లీ ఆ ఇండోర్ పొల్యూటెంట్స్కి గల రీజన్స్ ఏంటి ఎలాంటి సోర్సెస్ నుంచి ఇండోర్లో ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ అనేవి కలుస్తాయి అండ్ మనము వాటికి వాటి వల్ల మనము ఎలాగ ఎఫెక్ట్ అవుతాము అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఎందుకంటే ఇంటి లోపల వాతావరణము పరిశుభ్రంగా ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ఇంటి లోపల ఇండోర్లో కనుక ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోతే మనకి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి లైక్ హెడేక్ అయి ఉండొచ్చు ఐ ఇరిటేషన్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే కొంచెం లాంగ్ టర్మ్లో అయితే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ మోతే అందులో మనము ఇలాంటి కెమికల్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా బెన్జిన్ కానీ ట్రైక్లోరైతిలిన్ ఫార్మల్ డిహైడ్ ఇలాంటి కెమికల్స్కి మనం చాలా ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అయితే లాంగ్ టర్మ్లో మనకి లంగ్ క్యాన్సర్ కిడ్నీ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఇంట్లో వాతావరణము కలుషితం అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే వోలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ వోలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటంటే సాలిడ్ ఫామ్లో కానీ లిక్విడ్ ఫామ్లో కానీ ఉన్న కాంపొనెంట్స్ ఏవైనా కానీ కెమికల్స్ అవి ఒకసారి రూమ్ టెంపరేచర్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు గాయలో కలిసిపోయి మనకి కలుషితంని క్రియేట్ చేస్తాయి సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫార్మాల్డిహైడ్ బెన్జిన్ ఇంకా ట్రైక్లోరో ఇథిలిన్ జైలిన్ టాయిలిన్ ఇవన్నీ కూడా మనము ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ కెమికల్స్ మన ఇంట్లో ఎందుకు ఉంటాయి అని అంటే వాటి సోర్సెస్ ఏంటి అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి బెన్జిన్ అండి బెన్జిన్ ఇది మన వాతావరణంలోకి ఎలా ఎంటర్ అవుతుందంటే పెయింట్స్ కానీ లేకపోతే మనము వ్యాక్స్ కానీ వ్యాక్స్ కోటింగ్ వేస్తూ ఉంటాం కదా వ్యాక్స్ కోటింగ్ లేకపోతే డిటర్జెంట్స్ ఈవెన్ క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ వీటి నుంచి మనకి బెంజిన్ మన వాతావరణంలో కలిసి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్మాల్డిహైడ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ వచ్చేసేసి ప్రెస్డ్ వుడ్ ఉంటుంది కదా లైక్ మనకి పార్టికల్ బోర్డ్ కానీ ప్లైవుడ్ కానీ ఎండిఎఫ్ కానీ వీటిలల్లో మనకి ఫార్మాల్డిహైడ్ రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే మనం యూజ్ చేసే ఫర్నిచర్ నుంచి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాయిలిన్ జైలిన్ ఇవి ఏంటంటే ఇవి ఎలాంటి కెమికల్స్ అంటే మనకి పెట్రోలియం కానీ లేకపోతే డీజిల్ కానీ ఇలాంటి ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ బర్న్ అయినప్పుడు మనకి రిలీజ్ అయ్యే కెమికల్స్ అనమాట సో మనకి సరి అయిన వెంటిలేషన్ లేకపోవడం అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే అవుట్డోర్ ఎయిర్ సరిగా మనం ఫిల్టర్ చేయకుండా లోపలికి ఇలాంటి కెమికల్స్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రైక్లోరో ఇథిలిన్ ట్రైక్లోరో ఇథిలిన్ వచ్చేసి ఇది చాలా యాక్టివ్ కాంపొనెంట్ చాలా యాక్టివ్ వోలటైల్ కాంపొనెంట్ అనమాట ఇది బిల్డింగ్ స్క్రాప్లో కానీ లేకపోతే మన పెయింట్స్లో వ్యాక్స్ కోటింగ్స్లో ఈ పర్టికులర్ కెమికల్ అనేది ఉంటుంది అండ్ మనకి బిల్డింగ్ స్క్రాప్ అంటే బేసికల్లీ ఇది కంటామినేటెడ్ వాటర్ కంటామినేటెడ్ సాయిల్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ కెమికల్ కెమికల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ డెబ్రిస్ అనేది మన ఇంటి చుట్టుపక్కల వాతావరణంలో కనుక మనం వేస్తే అది సాయిల్లోకి అబ్జార్బ్ అయ్యి నెక్స్ట్ అది వాటర్లోకి ఇంకి అది ఎప్పుడైతే కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుందో అప్పుడు మనకి ఎయిర్లో ఈ పర్టికులర్ పొల్యూటెంట్ అనేది జరుగుతుంది లైక్ మనము ఆ పర్టికులర్ వాటర్ని యూజ్ చేసినా కానీ మనకి ట్రైక్లోరైతిలిన్తో మనం ఎఫెక్ట్ అవుతాము ఈవెన్ అది సాయిల్లో ఉండడం వల్ల ఎవాపరేట్ అయ్యి అది గాయలో కలిసి కూడా కలుషితం క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సో దీంతో మనం లాంగ్ టర్మ్ ఎక్స్పోజర్ అనేది ట్రైక్లోరైథిలిన్తో జరిగితే ఈవెన్ లంగ్ క్యాన్సర్ కిడ్నీ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇలాంటి పొల్యూటెంట్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ మన ఇండోర్ ఎయిర్లో ఉంటాయండి సో చూసాం కదండి ఈ ట్రైక్లోరైథిలిన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ బెన్జిన్ జైలిన్ సోర్సెస్ వచ్చేసి మనము రోజువారీ యూజ్ చేసే మెటీరియల్సే లైక్ పెయింట్స్ గ్లూస్ మన ప్లైవుడ్ పార్టికల్ బోర్డ్స్ అండ్ వ్యాక్స్ కోటింగ్స్ వ్యాన్షెస్ క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మన
నేను ఎవ్రీ టైం నేను చెప్తూనే ఉన్నాను మంచి ఎయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్లాంట్స్ గురించి నేను వీడియోస్ కూడా చేశాను అండ్ అందులో మీకు ప్లేలిస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసి పెడతాను అది మీరు చూడండి బట్ ఈరోజు వచ్చేసేసి నేను చాలా ఈజీగా మెయింటైన్ చేయగలిగే త్రీ ప్లాంట్స్ గురించి చెప్తాను త్రీ టు ఫోర్ ప్లాంట్స్ గురించి చెప్తాను సో టాక్సిన్స్ రిమూవ్ చేయడంలో ఫస్ట్ మనం చెప్పుకునే ప్లాంట్ ఏంటంటే స్నేక్ ప్లాంట్ అండి ఈ స్నేక్ ప్లాంట్ వచ్చేసి మనకి వాతావరణంలోని ఫార్మాల్ డిహైడ్ ట్రైక్లోరేథిలిన్ బెన్జిన్ లాంటి కెమికల్స్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా నైట్ కూడా అది ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఈవెన్ జీజీ ప్లాంట్ కూడా అంతే నైట్ కూడా ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఈ రెండు ప్లాంట్స్ ఏంటంటే మనం బెడ్రూమ్లో హ్యాపీగా పెట్టేసుకోవచ్చు మనకి కెమికల్స్ రిమూవ్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి నైట్ ఆక్సిజన్ కూడా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అరేక పామ్ అరేక పామ్ వచ్చేసి ఇది ఫార్మాల్ డిహైడ్ అండ్ బెన్జిన్ అనే కెమికల్స్ని వాతావరణం నుంచి తీసేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనీ ప్లాంట్ మనీ ప్లాంట్ చాలా ఈజీ ప్లాంట్ అండ్ అందరి ఇళ్ళల్లో చూస్తూనే ఉంటాము ఇది మంచి ఎయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్లాంట్ కూడా ఇది కూడా వాతావరణం నుంచి ఫార్మల్ డిహైడ్ బెన్జిన్ అనే కెమికల్స్ని తీసేస్తుంది అండ్ జీజీ ప్లాంట్ వచ్చేసి జైలిన్ అనే కెమికల్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తుందండి సో ఏంటంటే మనము ఈ మొక్కలతో మనము ఇంట్లోని వాతావరణంని కాలుష్య రహితంగా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇవి మనకి ఎలాగ పెట్టుకోవాలి అని అంటే అంటే ప్రతి హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీకి ఒక మీడియం సైజ్ ప్లాంట్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ప్రతి హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మీ ఇల్లు టూ థౌజండ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఉందనుకోండి ఒక ట్వంటీ ప్లాంట్స్ మనకి మీడియం సైజ్ ప్లాంట్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకవేళ అరేక పామ్ పోతోస్ స్నేక్ ప్లాంట్ జీజీ ప్లాంట్ ఇవి పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇవి ఈజీ మెయింటెనెన్స్ ఇలా కాకుండా మీరు డిఫరెంట్గా కూడా ట్రై చేయొచ్చు నాసా క్లీన్ ఎయిర్ స్టడీలో ఇంకా చాలా మొక్కల్ని మనకి ఎయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్లాంట్స్గా గుర్తించడం జరిగింది వాటిలో వచ్చేసేసి మనకి పీస్ లిల్లి యాంతోరియమ్స్ ఇంగ్లీష్ ఐవి ఇంకా పో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పోథోస్ ఫిలోడెండ్రమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్లాంట్సే సో మీకు ఉన్న టైంని బట్టి మీరు మెయింటైన్ చేయ చేయగలిగే శక్తిని బట్టి మీరు మొక్కల్ని పెంచుకోవచ్చు ఇంట్లో సో ఈ త్రీ ప్లాంట్స్ ఫోర్ ఈ త్రీ ఫోర్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే చాలా ఈజీ మెయింటెనెన్స్ మనము వాటర్ అనేవి కొంచెం చూసుకొని సన్లైట్ అనేది చూసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా గ్రో అయ్యే ప్లాంట్స్ అనమాట నేను ఇప్పుడు స్పెసిఫై చేసిన ఫోర్ ప్లాంట్స్ కూడా జీజీ ప్లాంట్ స్నేక్ ప్లాంట్ పోథోస్ అండ్ అరేక భామ సో మీరు ఏంటంటే ఇలాంటి మొక్కల్ని పెంచుకుంటే ఇంట్లో ఉన్న వాతావరణంలోని కాలుష్యంని తీసేసిన వాళ్ళు అవుతారు అండ్ చాలా హోమ్ డెకర్కి కూడా ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో తెలుసుకున్నాం కదండి మన ఇంటి వాతావరణంలో ఉండే పొల్యూటెంట్స్ ఏవి ఎలాంటి కెమికల్స్ ఇంకా వాటికి సోర్సెస్ ఏంటి అంటే అవి ఎలాంటి వాటి నుంచి ఉత్పత్తి అవుతాయి ఇంకా వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి మనం ఎలాంటి మొక్కలు పెంచాలి అనేది క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం కదా సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ గ్రో ప్లాన్స్ థ్యాంక